Yes. Um, blessings. Uh, finally, this is uh, this is my first day in Armenia, by the way. So. Yes, no le mekel Hayastan saim arachin or ne Hayastanum. I arrived last night, so it's really a joy to to be with you and and also to be part of the work that Peter and Shoshana and the team are doing. And um, we, as Peter said, we have um, we have been yeah we in Iraq for close to seven years. I'm not going to take the time to share. It was a journey how to get there, but it's been a journey of love. God captured our hearts with love for Muslims. <laughs> and, uh, and so when we arrived, uh, soon after we arrived, uh, well, a year and a half after we arrived is when ISIS came. We knew that uh, we knew when we moved to Iraq that it's not going to be a holiday, but uh, uh, and we knew there will be trouble. Uh, but uh, we did not picture it to be like ISIS. <laughs> but God did prepare us still that, uh, you know, even visions, things that we've received from him, that, you know, he prepared our hearts. So uh, when we, the vision that God gave us before he moved was, uh, of course, to to see churches planted among Muslims and and as a church to be a house of prayer. <laughs> so even when we started the prayer meetings in the beginning, they were small prayer meetings. And, <laughs> and then when ISIS came in 2014, Big, uh, a big change started to happen. As uh, maybe you can imagine, or maybe you've seen on the news, uh, there was a lot of chaos, a lot of people lost, uh, moved, and lost their homes. Every Iraqi wanted to leave Iraq. And it was very sad to see the Iraqis. Uh, uh, losing love for their own country. And uh, it's really when people don't love their own country, it's a very sad thing. Uh, and they start to feel that anywhere outside Iraq is better than here. And um, and but right in that m same month when when ISIS came, uh, God start just gave us visions and spoke to our team in different ways. Um, I was praying at home um, in Iraq, and uh, and God moved on me in a strong way, and He told me, "Believe with me for a prayer movement in Iraq." And I didn't know what that was going to look like, and I, I thought the prayer movement will be me praying more. Because I thought everybody wanted to leave. And I, and I thought, who's, who wants to come here? Um, uh, and, but God spoke it, and, and I was consumed. People were saying, telling me, why are you still there? But I was telling people, this is not time to leave, it's time to come. God moved on a, 
a brother on, uh, on uh, my team that we moved together that he start, had this vision of uh, of, of open air meetings in Iraq where, that even in stadiums the gospel was going to be preached Maybe you say in Iraq. Yes, in Iraq. There's already preaching and happening out in parks and mosques. And right now, we are making plans to rent a stadium in Baghdad for an opener meeting. So God spoke these things in the midst of one of the worst times in Iraq where bloodshed, where ISIS were taking over cities as, and killing people like you know. In the midst of that bloodshed, God was speaking to us about revival and pouring out His Spirit in the yeah. And so we started, we made steps again uh, because of what God spoke. We started making steps to act on what He's given us. So that same summer, uh, we we hosted the first like we did 50 hours of non-stop worship and prayer. ISIS were killing people and and doing this about an hour drive, about an hour away. But we were worshiping Jesus and praying for 50 hours. And the presence of God started to move. Uh, people touched, people, uh, their hearts started to change. They were starting, for me, I was so touched to see the Iraqis having hope for their own country. Because they were tasting the presence of God as we were seeking Jesus. So even during this 50 hours, you know, I would be sitting at the front worshiping and I would start receiving messages from Iraqis that came to the prayer meeting. And they were telling me things like uh, when, when we came to the prayer meeting, it felt like heaven. And they were sending messages like, we don't want this to stop. And I. And this gave us a voice among the believers there and tell them this was not meant to be an event. This is meant to be our life. We are a house of, the church is a house of worship and prayer and seeking Him. Yeah. And so per meaning seem to be increased and added. And, and also Muslims, more and more coming to believe in Jesus. One of uh, every year we do this hundred hours now. And, uh, from one of the hundred hours, we as the team knows we have there's a uh, a motel, like a small hotel across the street. So when people come for this hundred hours, they mm -hmm. stay in there, like a small hotel. So as people were 
uh, emailed me and, and we were making the plans and we were looking where to house these people that were coming to join us for this prayer. And uh, so I would go across the street to reserve rooms. And, and the, re the receptionist, sorry, the receptionist that was working there, he's from Syria, he's Muslim. And, uh, and sometimes I would go to reserve room and I see him at the back doing the Muslim prayer, so wait for him. And, and so the hundred hour starts, people are staying in the hotel as well. And so some of the teams that were there uh, met him and you know made friends with him and and so and they asked him what can we pray for you and he told them um, I because he's a refugee from Syria he says I haven't seen my father in two years and so he asked them to pray that God would make a way to see his dad. So the, the believers, the team, part of the 100 hours, they prayed that God would open, make a way. For, when the 100 hours is, was over, people travel back to their countries. And and as soon as people traveling back, his father came and visited from Syria. It was a direct answer to prayer. So this man was so touched and that he told his father and his whole family, Muslims, that he told them, the reason that you're here, because I met a few Christians. And he told them they prayed and God heard them. A few months passed. He sends us a message. I need help. Can Jesus help me? Yes. Uh, and then the next message, I want to meet him. It's a good idea. <laughs> so I, uh, I told him to come on over. And me and an Armenian Iraqi, Shant, we met with him. And, and he started to tell us the, the problems and, you know, what he's going through. And he said, uh, he says, you know, he's working because the economy was doing so bad. He was working but not getting paid. Mm. And he's the only one out of five brothers that was working and money's not coming in and they need to eat. Mm. But the good thing is, he didn't ask me for money. This is what he says. He says, you know, I'm Muslim. I pray five times a day. I read the Quran. I'm doing everything I know how as a Muslim, but nothing is changing. Why did he come to Christians? Why did he come to us Christians? Because when the Christians prayed, God heard and he answered. That's why he came back. So, I, so he said, uh, uh, he, I, I told him, um, then I started to ask him questions. Have you ever asked Jesus to reveal himself to you? He said, no. I said, why not? Are you afraid to do that? <laughs> he says, no, I'm not afraid, but I want to do it with someone that knows how. 
ասաց չէ չեմ վախենում բայց ուզում եմ ինչ որ մեկի հետ աղոթեմ ով գիտի ինչպես աղոթի and so i told him i'm going to pray shant will pray and then you ասացի լավ ես կաղոթեմ շանթը կաղոթի հետո դու աղոթի and this man like he says was very heavy այս մարդ այդպես շատ ծանր սրտով էր եկել carrying weight մեծ ծանրությամբ and of course i told him the words of jesus to come to me and i your you know come all of you who are heavy come to me and i will Եվ իհարկե ես Հիսուսի խոսքերն ասացի նրան որ եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ So as soon as it was his turn when he first tried to get the first word out ya rab he didn't barely finished it mm-hmm. he started this deep cry came out and just started crying for mm-hmm. a long time Ես աղոթեց հետո շանթը աղոթեց հետո եւ որ իր հերթն էր աղոթելու բերանը բացեց որ աղոթի ասաց տերաստված ու արդեն մեջից մի այսպես պորտկած լածը աղաղակը իր իր սրտից երկար ժամանակ չեր հանգստանում ուղղակի լածում էր հարաչանքով լածում էր ու հենց միակ բառը որ ասում էր Եսուա այսինքն Հիսուս Jesus I want to know you Հիսուս ուզում եմ ճանաչել Jesus I want to meet you Հիսուս ուզում եմ հանդիպել Jesus help me Հիսուս օգնիր ինձ Jesus I want to love you ուզում եմ սիրեմ քեզ And uh, when he finished praying and when he fin- this is his first prayer to Jesus Սա իր առաջին աղոթքն էր Հիսուսին And then uh, when he finally could start talking I told him what happened Հետո եւ որ արդեն հանգստացել էր, հանդարտվել էր, ասացի ինչ կատարվեց քո հետ։ He said I feel like a mountain just got lifted off of me. Ասաց այն զգացողությունն ունեմ, որ իմ սրտի մեջից մի ամբողջ սար, մի ամբողջ լեռ է դուրս եկել։ The young man now has been uh, leading prayer meetings, he's been teaching the Bible to Հիմա other Հիմա այդ տասարդը աղօթներ է առաջնորդում, Ասված աշնշն է ուսումնասիրում շատերին, ուսուցանում շատերին։ Uh he is uh, he's one of the leaders Uh, in the house church meetings Na tanain yekegatsinerits mekum arashnorte and even the believers from christian background they've been challenged by his life of mm. fasting Naev shat avandakan kristonianer vor vagutsen kristonia nirank handimanvum en tesnelov ais tgai kyanka te inch yerkar tsomer e pahum inch nvirvatse The young people from the church been seeing his lifestyle of fasting and seeking god they they also been fasting անգամ եկեղեցու երիտասարդները իրենք էլ են հանդիմանվում տեսնելով այս տղայի ծոմերը ու նվիրվածությունը թե ինչպես են նա փնտրում հիսուսին And this is just one testimony there's others that's continue to grow Սա վկայություններից ընդամենը մեկն է շատ շատ են նման վկայությունները Uh one uh, there is one uh, we, one of the prayer meetings that we have we pray for the Middle East Մեր աղոթներից մեկի the salvation of the Jews salvation of Israel Մեր աղոթներ մեր աղոթներ ժամանակ մենք աղոթում ենք որ մուսուլմանները Հիսուսին հանդիպ են եւ ապաշխարեն նաեւ աղոթում ենք իսրայելացիներ հրեաների փրկության համար որ դառնան Հիսուսին And uh, and so in this prayer meeting that I see this it's a smaller prayer meeting and this couple showed up and and I know they are saved out of Islam and they've been newly coming to the prayer meetings Ում աղոթքաշողովներից մեկի ժամանակ մի զույգ տեսավոր եկել է սենյակ ու գիտեի որ իրենք նորադարձներ են իսլամ մուսուլմանությունից նոր են ապաշխարել and uh, and so i felt like because i know they're arab and they're from sunni background i i felt like i needed to explain why we are praying for israel քանի որ գիտեի իրենք արաբ են իրենք սունի մուսուլման են եղել ժամանակին մտածեցի որ պետք է երևի նախորոք ինձ տեղի կացնեմ թե ինչու են կաղոթում իսրայելի եւ իսրայելացիների փրկության համար but then he was quick to tell me oh no we don't mind praying for israel we love israel բայց նրանք սկսեցին ասել չէ չէ մի անհանգստացի մենք ուզում ենք աղոթել իսրայելի համար մենք սիրում ենք իսրայելը and uh, and then he started to tell me his story uh, that he was going to uh, at, like, well, at his work there was a, a christian background lady and he heard her talk against islam and against muhammad and this man talk against islam uh, he at work there was a christian traditional christian woman Uh, where he works and he heard her okay okay հետո սկսեց պատմել որ իր աշխատավայրում ինչ որ տեղ ավանդական քրիստոնյակ է այսինքն ուղափար հավատքի քրիստոնյա ու այդ կինը սկսել է այդ քրիստոնյա կինը սկսել է վատ բաներ խոսել մուսուլմանների մասին իսրայելիների մասին հրեաների մասին he heard her talk against islam yeah, yeah, yeah. okay and uh, and so he wanted to hear more 
uh, from her and one day she came and started reading some things from the Bible to him. And so she started to read from the Sermon on the Mount from Matthew 5. And when, when, he got to the, when she got to the place where, she, where Jesus is saying, love your enemies. Do good to those who hurt you. He stopped her and he told her, please, I, uh, give me a few minutes, I need to go outside. Guess why he wanted to go outside. He, he was so moved by those words that he went outside to cry. This, this Muslim man from a very strong Muslim family uh, from a very Islamic area he hears the words of Jesus to love your enemies and the, those, the power of those words just went right in his heart and he couldn't help but go out to cry and eventually she gives him a Bible he gets born again he's not part of any church yet he knows some things from the Bible but still not a lot he tells his wife. He said, when I told my wife, he said, my wife is a good woman. He says, but when I told her I'm following Jesus now, problems started. His wife was angry. She told him, why are you doing this to our family? It's not right to change your religion. And she started to threaten to leave him. And he told her, he's, uh, because he's a changed man. And he told her, if you decide to leave, I will not even take the kids from you. But he told her, give me one month. And during this month, he's starting to pray for his wife. Again, he doesn't know really uh, he doesn't know believer he doesn't know the church he doesn't know what we know but has Jesus and has a Bible so he started to pray for his wife during this month before the end of the month his wife started to ask him questions why do you believe what you believe she gets born again. As a family now, they follow Jesus. They're even witnesses to their, to their relatives. That's very dangerous. But they're witnesses to their family members. They're also leading prayer meetings, praying for the salvation of other Muslims. And I uh, really, uh, and this, and the stories continue. There's, uh, you know, Jesus is doing now. There's a, the church in Iraq is growing from among Muslims. The prophet Isaiah. Uh, prophesied and we see in Isaiah 19 you know, and, and, uh, and he saw past the conflicts of his time the wars between you know the wars in the region of uh, this region the Middle East he saw the pass through the conflicts of his time and our time and he saw 
revival in the region. Եթե տեսնում եք, որ այս տարածաշրջանում արտնություն է լինելու։ And and we see it in Isaiah 19. Եսայա 19-ի մեջ ենք տեսնում դա։ That he says in that day, Ասում եմ, այդ օրերում, I can paraphrase. Okay. In that day there will be a highway from Egypt to Assyria. Մայ ուղի կլինի Ասորեստանից մինչև Եգիպտոսից մինչև Ասորեստան։ The Assyrians will go to Egypt, the Egyptians to Assyria and they will worship the Lord or serve the Lord together. Ասորեները կգնան Եգիպտոս եւ Եգիպտացիները կգնան Ասորեստան եւ միասին տերը կպաշտեն։ And then he says and on that day Israel will be the third party together with Egypt and Assyria a blessing on the earth or a blessing to the nations. Նաեւ ասում է եւ Իսրայելը որպես այդ այդ երկրների կողքին կանգնելով որպես երրորդ անձը, երրորդ պետությունը նա նրա նրանց հետ միասին կլինի օրնություն ազգերի համար։ By the way, it's in Isaiah 23 to 25 just so we don't know. 19:23-25. Ես այդ 19-ի 23-ից 25 խոսքերը ասացի։ And uh, and then he finished by saying blessed be Egypt my people Assyria the work of my hands and Israel my inheritance. Let me read it here. chapter 19:23 to 25. Այնորը Եգիպտոսից դեպի Ասորեստան բանուկ ճամփա պիտի լինի եւ Ասորեստանցիները Եգիպտոս ու Եգիպտացիները Ասորեստան պիտի գնան ու Եգիպտացիները Ասորեստանցիների հետ Աստուն պիտի ծառայեն եւ այնորը Իսրայելը երրորդը պիտի լինի Եգիպտոսի ու Ասորեստանի հետ ու երկրի մեջ օրնություն պիտի լինի քանզի զորքերի տերը նրան պիտի օրն է եւ պիտի ասի օրնյալ լինի իմ ժողովուրդը Եգիպտոսը եւ իմ ձեռքերի գործը Ասորեստանը եւ իմ ժառանգությունը Իսրայելը So it says that there will be a blessing in the midst of the earth. Ասում է որ երկրում նրանք օրնություն պիտի լինեն։ This is a, a region uh, most of this is Islamic region. Հիշեցնեմ խոսքը այս տարածաշրջանի մասին է որն այսօր հիմնականում իսլամական մուսուլմանական տարածք է։ And what seen most on the news what comes out of this region he's prophesying about is wars it's not it's conflicts it's hatred, hatred, terrorism it's այդ տարածաշրջանից ինչ որ դուրս է գալիս հիմնականում պատերազմներ կոնֆլիկտներ տերորիզմ մահաբեկչություններ but isaiah saw past this բայց եսայան դրանից այն կողմ տեսավ and he said there will be a blessing on the earth եւ ասաց նրանք օրնություն կլինեն երկրի վրա that's revival that is the the power of god's spirit doing a work in this region ասենք այսինքն աստո հոգին պիտի գործանի արտնություն բերի այդ տարածաշրջանը because you know we cannot be a blessing on the earth unless we're blessed ourselves մենք չենք կարող օրնություն լինել երկրի վրա քանի դեր ինքներ այս օրնություն չենք ճաշակել and that blessing is god is the presence of god that will bring change and be a blessing to the nations. Եվ այդ օրնությունը աստծո ներկայությունն է որ կգա մեր սրտում եւ մենք օրնություն կլինենք ազգերին։ And so I told you a few minutes ago that even though when ISIS came, you know, all this conflicts, this war and all this God started to speak to us specifically what he wants to do in Iraq. Ասացի մի քանի րոպե առաջ որ այդ խառնաշփոթի ու արունահեղության հենց մեջ տեղում Աստված մեր սրտին խոսեց եւ ասաց որ արտնություն է ուզում բերի Իրաքում About a prayer movement in Iraq in the midst of war որ աղօթքի շարժը սկսվելու Իրաքում այդ պատերազմների մեջ Open air meetings the gospel being preached in the open in Բացօթյա ժողովներ ավետարանի խոսքը պիտի քարոզվի փողոցներում And maybe there are things that you've received for your own life or for your own country maybe prophecies you've received maybe things directly from the lord գուցե հիմա դուհաներ ես լսել քո կյանքի համար եւ քո երկրի համար մարկարեություններ կամ աստուծ եկած ուղղակի խոստումներ and even in the scriptures alone there's promises that are applied to all of us հենց սուրբ գրքում խոստումներ կամ որ բոլորիս են վերաբերում and you know these promises and prophecies is alone are is not enough ու գիտենք որ միայն այդ մարկարական խոսքերը եւ խոստումները բավարար չեն because god works with us and through us որովհետեւ աստված գործում է մեզ հետ եւ մեր միջոցով and this is what leads me to to tell you to speak to you for a few minutes about our desire and hunger to see these promises and whether prophecies we received come to pass եւ հիմա ուզում եմ այս մասին խոսել որ աստված ուզում եմ մեր սրտում դնել փափակ ու ցանկություն որպեսի այդ խոստումների եւ մարկարեությունների իրականացումը տեսնենք because 
Again, God speaks and God tells us, if you believe, like our brother was sharing, if you believe, you will see this happen. But if we really believe, we will seek him for it. We will act on it. We will hunger for more. And there will be a deep, a, a, really a deep desire, a desperation in our hearts to see God's presence come and fulfill His word. I'm talking about hunger for His presence. Hunger for revival, for the Spirit of God to work in our lives and among us. Hunger really to be a blessing on the earth. Hunger to see the name of Jesus being famous on the earth. In Malachi, Malachi prophesied, he says, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord will be great among the nations. We don't want to just read about it and see it. that's wonderful. No, we must see it. Today, in our own, in front of our own eyes. So there's something more that needs to happen inside of our hearts. It is called hunger for God and hunger for more. That's why Jesus said, you are blessed, you are truly happy when you hunger and thirst for righteousness. When we hunger for the rightness of God, whether in our bodies, whether in our hearts, whether in our country, the righteousness of God. We know, we serve a God that says that if you seek me with all of your heart, you will find me. He's not a God that does not let us find him if we seek him. It's not who he is. So the question is, will we seek him with all of our heart? How desperate are we? When we're desperate, we do desperate things. You know, when people are desperate, um, they do things beyond that you can imagine. When people are hungry, they do the unthinkable. We see in the Old Testament, Deuteronomy 28, in 2 Kings as well, chapter 6, when because of famine, it said that people boiled their own children. It's, we can't relate, we can't even imagine people doing that. When I visited Haiti, uh, which is a poor country, they were telling me stories of, you know, the using, they, using dirt, mud. They, they, yeah, using dirt, water, oil, salt, and they make cookies and bake them. And they, they call them mud cookies. Because, because they were desperate. There was no food. 
ուտելիք չունեին ճարահատյալ էին because their hunger pain the hunger pain that it had to they had to put something inside to start try to stop those hunger pains քաղցի ցավը ստամոքսի այդ ցավը քաղցը այնքան ուժեղ է որ իրենք պարտադիր ինչ որ բան պիտի դնեն բերանը այլ ապես չեն կարող in mosul in iraq and our from where we live when isis was there and it got starting to get really bad they couldn't food was not going in the city the people start to eat the grass they would boil grass and drink it to try to fill the hunger pain իսլամական բանակը ներխուժել եւ գրավել էր մոսուլը որ մեզ այնց ընդհանրը մի ժամ է հերու այդ տարածաշրջանում մարդիկ մարդկանց ուտելիկ չեր հասնում ճունեն ոչ մի բան ուտելու եւ սկսել էին խոտը պոկել յեռացնել ու այդ ջուրը խմել but when there is a spiritual hunger pain in our own hearts for the purposes of god for his presence to come when there is that kind of desperation it would lead us to seek him so that hunger will be filled Եվ որ մեր սրտում էլ այդ քաղցի ցավը, քաղցի զգացումը այնքան ուժեղ է Աստծո ներկայության, Աստծո խոստումների եւ նրա երեսը տեսնելու համար։ Մենք ճարահատյալ ամեն ինչ կանենք, ամեն քալեր կձեռնարկենք, որ այդ քաղցը հագեցնենք։ When our hunger is directed towards God, we will see nations shaken. Եվ որ մենք քաղցն ու փափագը առաստված է, մենք կտեսնենք, որ նրա ներկայությունը կցնցի ազգերն ու ողջ երկիրը։ David experienced this King David in his own life his hunger for the presence of God. Մենք սուրբ գրքում տեսնում ենք Դավիդի Դավիդ թակավորի քաղցն ու փափագը Աստծո հանդեպ։ He says I will not give rest to my eyes. Ասում է ես իմ աչքերին քուն չեմ տա until I see a dwelling place for my God. Մինչե որ իմ Աստծո համար տուն չշինեմ։ And we seen his hunger expressed in Psalm 42. Նա եւ Սաղմոս 42-ում են տեսնում նրա քաղցը։ When he says as the deer pants for streams of water, so my soul longs after you, O God. Ինչպես ասում է, որ ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին է փափագում, այնպես էլ իմ մանձը քեզ է փափագում, ով աստված։ The word panting in Hebrew it's a it's a it's a it's a it's a, it's a cry, it's a desperation that gives noise. Mhm. բնագրում այդ մեր մոտ ասում է փափագում բնագրում մի բառ է գործածված որ երբ ասենք եղջերուն շատ ծարավ է լինում այդ ծարավից հարաճանքի արտա բաներ է հնչյուններ է արտաբերում that he compared himself to an animal like a deer that was so desperate to find water that it was given an, an utterance to a sound ինքը իրանձը համեմատում է նման եղնիկի ինչ որ կենթանու որ Այդպես քաղցից հնչյուններ է արտաբերում, ասում է, ես այդ եղնիկի նման այդպես այդ նույն վիճակում եմ Աստծո ներկայության համար։ And that's why his hunger for the for God and the presence of God is why he ended up really raising up what we call the tent of David where he raised up these hundreds of singers and thousands of musicians to worship him to worship God. Եվ այդ քաղցն ու ծարավը դարձի սրտում հագեց նրանց նրան, որ ինքը հաստատեց Դավթի խորանը եւ հարյուրավոր երաժիշտներ ու երկրպագողներ գալիս էին ու Աստու Աստուն էին պաշտում ու նրան ներկայություն էին բերում։ And uh, for to for a dwelling place for God. Եվ հաստատում են երկրի վրա Աստու տուն բնակության վայր։ And because of King David's hunger for the presence of God, it gave access to his own generation at that time for the glory of God. Եվ այդ ծարավը հանգեցրեց նրան, որ իր սերնդի համար Դավիթը հասանելի դարձրեց Աստու ներկայությունը։ Ամեն ոք կարող էր գալ այդ խորանի մեջ ու վայելել Աստուն։ Real hunger gets God's attention. Իրական քաղցը գրավում է Աստու ուշադրությունը։ Real desire gets God's attention. Իրական փափակը գրավում է Աստու ուշադրությունը։ Because it's a law in his kingdom that if we seek we will find. Նրա արքայության կանոնն է հետեւյալը, որ երբ փնտրենք, կգտնենք։ Amen. And I'm going to share this story of this man that I've been really impacted by his life and his stories. Մի պատմություն պիտի պատմեմ մեկի մասին, ում կյանքը, ում պատմությունները իմ վրա շատ մեծ ներգործություն են ունեցել։ He's a missionary to South Africa, his name is John Lake. Նա միսիոներ է եղել հարավ Աֆրիկան հարաբերությունում, անունը John Lake. And uh, and so for 32 years he says growing up at home there was this disease that was coming to his 
family members. Ասում է որ 32 տարեկան հասակը մինչև քանի դերտուններ է ապրում մի ինչ որ համաճարակ ինչ որ հիվանդություն կարի որ խլում էր կյանքել հենց իր ընտանիքի մեջ հենց իր շրջապատի մեջ He helped bury four brothers and four sisters. Անգամ իր չորս քույր քույրերին եւ չորս եղբայրներին է թաղել որ զոհ էին դարձել այդ հիվանդությանը When he got married he had the first child that disease came on his son Հետո ամուսնանում է առաջին զավակն են ունենում այդ ու երեխան նույն հիվանդությունով վարակվում Then it came on his wife Հետո կնոջ գինն է վարակվում այդ հիվանդությամբ And he got desperate for God to bring healing Արդեն այդ հուսակտուր վիճակում ուզում էր որ աստված բժշկություն բերի He says out of it all one thing developed in my heart a cry for the deliverance. Ասում է այս ամենի մեջ իմ սրտում բարձրացավ աղաղակ ազատագրման համար. He said my soul cried to God I knew nothing about healing. Ես բժշկության բանի մասին կարող չունեի բայց իմ հոգին սկսեց աղաղակել աստուն. He said but my soul came to a place that I stop I stopped depending on man. Եվ հասա այն կետին որ բոլոր հույսը կտրեցի մարդկանցից։ He said I tears for 3 years. Ամբողջ 3 տարի արցունք է հորդում։ Healing came. Եվ բժշկություն եկավ։ His wife got healed. Կինը բժշկվեց։ And then they started to see really a movement of God's power where they lived in South Africa of all kinds of healings and miracles. Ու դա սկիզ եղավ մի մեծ շարժի հարավ Աֆրիկան հանրապետությունում որ շատ շատերը բժշկություն ստացան։ But he says he says but he says through this difficult times of family members dying he says one thing matured in my heart Ասում է այդ դժվար ճգնաժամային օրերին երբ որ իմ ընտանիքի անդամները մեկը մյուսի հետևից մահանում էին մի բան ձևավորվեց իմ սրտում He says a real hunger for God Իրական փափակ աստծո հանդեպ See even the the difficult things in our life whether it's discouragement whether disappointments whether it's defeat մեր կյանքի դժվարություններն են լինի հուսախապություն լինի ճախճախում ու պարտություն or unanswered prayers կամ էլ չպատասխանված աղօթքներ if we turn our frustration or diff- if we turn it towards god we will see breakthroughs and miracles that beyond we can imagine Եթե մենք այդ ամենը ուղորդենք դեպի աստված, մենք կտեսնենք ճեղքում, կտեսնենք պատասխաններ, որ մեր մտքով էլ չեր անցնի։ And really, you know, the the hunger that God is looking for is not oh, it will be a blessing if God's presence will come to the service. It, it, it's more than this. Like what God is the hunger he's looking for. Աստված այնպիսի փափակ է փնտրում, որ ավելին է քան, որ մտածում ես լավ, կիրակը կգնամ պաշտամունքի կորնեմ եւ կգամ։ He's looking for a hunger that's more than just bless me. Նա փնտրում է այնպիսի քաղց, որ ավելին է քան ուղակի օրնիր ինձ աղօթքը։ Or just provide for my needs. Կամ իմ կարիքները հոգա նման աղօթքը։ People are dying. Մարդիկ մեռնում են։ People are hurting. Մարդիկ վիրավորված են։ Millions and millions of people around the world don't even know who Jesus is. Աշխարհով մեկ միլիոնավոր մարդիկ անգամ չգիտեն թե ով է Հիսուսը։ I've been visiting places other places in Iraq millions of people not a single church. Irakum gtnvum em vayrer gnum em tarazkner vor milionavor martik en aprum bats voch mi ekegats ich ka. Only doing something in my own heart to just believe for more of his presence and more of his power to see more miracles happen. Yev da ints mghum em mi aveli mets khagtsi vor tesnem hrashneri irakanutyune tesnem astso hoku hegume. And this is what God wants to do in all of our hearts to not settle for less but hunger for more. Amen. Եվ աստված ուզում են նույն բանը բարձրացնի ամեն մեկի սրտում որ քչով բավարարվելու փոխարեն ավելի ինձ գտենք Moses you know he saw God's hand move and miracles beyond any Christian has seen Մովսեսը աստծո ձեռքն էր տեսել աստծո շարժն ու հրաշքներն է տեսել ավելի քան ցանկացած Քրիստոնյա 40 days without food or drink in the glory of God Նա 40 օր առանց ուտելու առանց խմելու անցկացրել էր աստծո փարքի մեջ When he would pray it's like the cloud the presence of God would descend people watched that happen Նա աղոթում էր եւ աստծո ներկայությունը ամպի պես իջնում էր մարդիկ տեսնում էին դա He raised the rod and saw the split the sea split and Կավազաններ բարձրացնում եւ ծովներ ճեղքվում He saw things that probably 
we all of us together haven't seen probably it said that he spoke to God like face to face like he's a man speaks to his friend and this is the Old Testament but there was something deeper in Moses' heart that hunger for even more than that that's when he told them show me your glory he wanted to see God and know God more than he had known him or experienced him and that's why he told God don't lead us from this place unless your presence is with us that's why he expressed to God how will the rest of the people know that we are your people unless you are with us unless your presence is with us you know there's many religions even when we live in Iraq there is Islam they have a book like we have a book. We call, we call the Bible the holy, the holy Word. They call theirs the Holy Word. We have buildings. We call them churches, but they're just buildings. But anyways, they have buildings. They call them holy places where they meet. We fast, they fast. We help the poor, they help the poor. <laughs> There's many similar things that religious, religions do, but what makes us different? The presence of God with us. And that is why all of us should hunger for more. There's because there is more. And the only way that we can see real change and see God's promises come to pass to be a blessing to the nations if God's presence is with us. Amen. John Lake, I told I shared these testimonies about his life. And miracles after miracles happened. Even the, the disease that was killing many people in South Africa, he was he uh, it's he would even taught, challenge the doctors to put that disease, the bacteria, on his hand, and the bacteria died when it touched his hand because he believed in the power of God. And sometimes we don't even see miracles. He didn't say, I want to bless you with the gift of miracles or of healing. He said, if I can bless you or give you anything, I want it to be hunger for God. Because when we hunger for God and His presence comes, nations will be changed his power with us and that's why I want to encourage you today that to us to go deeper and ask God increase the hunger in my heart one important thing that all of us should do it, that if we recognize that if we start noticing that losing the hunger for more of God or God to use us to pay attention what are the symptoms of losing the hunger maybe lack of desire to pray maybe less desire for the word of God 
Maybe less expectancy for his presence to use you to be a witness to others. Or maybe it would be your the things that used to grieve you before they don't grieve you anymore. So you we start noticing these things and it's important to go to God. You know, Jesus said, I am the bread of life that comes from heaven. Jesus satisfies. He not only satisfies, he, you know, he is beautiful enough to keep our attention on him. And not only keep our attention on him, but we desire for more. The more we see and taste of him, the more we want. So if we lose the appetite for more of God, it's not because he doesn't taste good anymore. Right? It's not because the bread of life now it's stale bread. It doesn't happen. No, it's probably it's because we're eating from other sources and we start losing the appetite for the real living bread. And we start being satisfied with other things that makes us happy and that makes us content. So what I suggest that we start fasting from the things that have taken the appetite for more of God. I mean, that's why in my own life, I'm not this very strict man, even with my family, but the, if, if, if I only want to watch and listen the things that is going to stir my desire for God. If it's not doing that, why would I want it? Yes, I want yeah. So the more the hunger increases, the more we are with God. The more we spend time with Him, the hunger for more of Him starts to grow. Being around others who are hungry for God because spiritual hunger is contagious. The more you and I will hunger for more, other, it affects other people and they will want that too. Hence, for our hunger to increase is so important. One last example. You know when somebody gets very sick and starts to get close to maybe dying, one is, what is one symptom? Uh, the sick person starts losing the desire to eat. Why? Because the body is not functioning right and start not looking for the energy to live because the body is sick. Okay, so that's one of, what's one of the first things that you notice when that sick person starts to get healed. They start getting hungry. 
սկսում է քաղցը զգալ because the body now is getting healed and is looking for energy to live հիմա մարմին է որ բժշկվում է ուզում է էներգիայով լցվել որպեսի ապրի the same with our spirit նույնը կատարվում է մեր հոգում if we're not hungering for more something is wrong something is dying inside Եթե մենք մեր մեջ հոգևոր քաղց չունենք, ինչ որ բան հիվանդացած է արդեն մահամերձ վիճակում է։ But when the hunger increases, իսկ երբ որ քաղցը ընդլայնվում է, շատանում է, it's a sign that God is working inside. Այդ նշան է, որ աստված ինչ որ գործ է ձեռնարկել։ And that's what I want us to pray right now. Won't we stand? Ուզեմ որ ոդքի կանգնեք միասին աղոթենք։ 